ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಅಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟೆ ಮರ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಜಾನ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತುಡುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಉಮೇಶಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆಗ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ರಿಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಾದಂಥ ಗಂಭೀರ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರಕಥಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಭಾಳ ಲಾಭ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟವು ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಓದಿ ಅಂತಂದರು ಎರಡು ಕತೆ ಎರಡು ಕತೆ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದ್ದೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಛಂದಸ್ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಸೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಎ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿರಿತಾ ಇರೋವಂಥ ಹಲವು ಮಗ್ಗುಗಳು ಅಂತ ಮಗ್ಗುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಗಮಲನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ರನ್ ಈಗ ಈಗ ಬರೀತಾರಂಥ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಫರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹಿಂಸೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ತೆರೀತು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಕತೆಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ತಮಾನದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಂಡಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಗೆಡ್ರೌಲ್ ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮಕಾಲೀನತೆಯೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರೀನೆಸ್ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಬರೆದು ತಂದಾಗ ನಾನು ಓದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ನೀವು ಈ ಕೃತಿನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ನ ಯಾಂಡಾ ಕತೆನ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಯಾಂಡಾ ಕತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಒಡಲಾಳದ ಸಾಕವ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಕುಸುಂಬಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಆ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಮಿತಿಯೊಳಗು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಥಾಮಸ್ ಆರ್ ಡಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಕಡ್ಡಿನೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮೆಗಾ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅದೆಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಗೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬರೆಯುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೆಯುವುದೊಂದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬರೆಯೋದರ ಮೂಲಕನೇ ತೋರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂತ ಇನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಪದ ಕ್ಲೀಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಪದನ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ಸಿನ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂಥರ ಈಗ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸಾಕವನ್ನು ದೊಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ನೊಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಟೇಲ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾದೇವ ಅವರ ಇದನ್ನು ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ನೀವು ಕುಸುಂಬಾಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದಂಗಿದೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಉಸಿರಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟೆ ಮರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ ಈಗ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ
ಕೆಲವರ್ಗಗಳ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕಲವ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಏಕಲವ್ಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಹಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಹಲೆ ಹೊಸ ಹಲೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಆವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದು ಘರ್ಷಾದ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನಂತೀವಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಸ ಹಲೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಹಲೆ ಏನಾಯಿತು ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗೂ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಈಗ ಕಾಂತಾರದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಏನಂತೀವಿ ತುಂಬ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮಿತ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನಿರೂಪಣ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಟ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಠದನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೊಗ ಮೊಗೇರರ ಆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೊರಗ್ರಾದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾದಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂತಾರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೊಗೇರರ ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಸಿರಿ ಆಚರಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಮೊಗೇರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಆ ಬಂಟರ ಆ ಗುತ್ತೆ ಮನೆಯ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಮನೆಯ ಆಳು ಮಗ ಹತ್ರ ಆಯಿತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಚುವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದೊಂದಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೊಯ್ರಾ ಅಂತ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಅದ ಅವನ ನೆನಪುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ ಅಂತ ರಿಚುವಲ್ ಏನು ವಿಶ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಬುದ್ಧ ನೆಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಧಾಳ ಅವರು ಭಾಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕತನವನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಈ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಕಥೆಗಳ ಮೆಟಫರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂಥ ಮಗ್ಲುಚ್ಚೆ ಕತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಕಾ ಮಟ್ಟೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿನು ಕಾಕಾ ಮಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕನ್ನು ಆ ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾರಿ ವೆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಂ
ಸುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಥರ ರೀಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರೋನ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸಿ ಆಗಬಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಟ್ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಲ್ಸಿನೋ ಅಂಡ್ ಕಂಡೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಆರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇವನು ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇರ್ತದೆ ಇವನು ಏನು ಆಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಆರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಪೈಲಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಾ ಹೇಳಿದ್ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಅದ ಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಆರೋದು ಅಂದರೆ ಫೀಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತಡೀಲಾರದೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಥರ ಮೇಲಿಂದ ಆರಿ ಕುಬ್ಜಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಕುಬ್ಜ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ 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 ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಾಜಕೀಯ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವು ಏನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರೋ ಅಂಥ ರೀತಿಗಳು ಭಾಳ ತಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟೆ ಮರದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೇಡಿ ಹತ್ತಿದ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಟ್ ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದೇ ಕತೆ ಮೊನ್ನೆ ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶನ್ ಕಲೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಕತೆನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಹಾ ಸೈರತ್ ಸೈರತ್ ಸೇ ಹೌದು ಆ ಎಂಡಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಟೆ ಮರದ ಕೊನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬರಹಗಾರ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಬರಹಗಾರನೋ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗದಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬಲ್ಲಂಥ ವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಂತೆಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮರ್ತೆ ಹಾಂ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೆಕೆಡ್ ಪದನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಪದ ಬಳಸೋದು ನೇ ನೇರವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಹರಿಯೋರು ರಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂದಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಚ್ಚೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಫೋರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ವೇಸ್ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಎಂಡ್ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ
ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಂಗಪಟ್ಟೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಪಠ್ಯ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಪೇಜ್ ನೋಟ್ ಬರೆದ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋದಾತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವರ ನನಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ ದೇವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ಒತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಫೊಕೇಶನ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಕೆಗಾಗೋವಂಥ ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಎಬ್ಬಾವು ಫೋಬಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ 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 ಇದನ್ನೇ ಈ ಫೋಬಿಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಚುವಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಶಾರ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತೂ ವರ್ಚುವಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ವಿಷನ್ನು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನುಕ್ಕಂಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ 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 ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಥರ ಮೆಟ್ಫರ್ಸನ್ನು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮೆಟ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತುಂಬಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಮೋಷನನ್ನು ಆ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸ್ಗರಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇವ್ರ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಕ್ಕಿ ತಾಸು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮಣ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಗೋಡ ಬೀಚ್ನಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡ ಅನೇಕರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಜ್ವನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃಷಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಸನ್ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ನಿಜ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏನು ಈಗ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲದ ಮೆಟ್ಫರ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಆ ಥರ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ತೆಲ್ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಆ ನಂತರ ಮಲಯಾಳಂ ಈ ಸಹೋದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈ ಇದು ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕರಾರಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ
ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸುವಷ್ಟು ಹೀನಾಯಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಕೆಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಗಾರ್ಕೆಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗಾರ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾರ್ಕೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೇರಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಕುಂದಿಲ್ದಂಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋರ ಸುತ್ತ ಫಸ್ಟು ಆ ಸ್ವಜಾತಿ ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವರ್ಗ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅನ್ನೋಂಥ ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಗ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೋಟ್ಸನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಅಜಿಟೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರೇ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಜಿಟೇಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಎಜುಟೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತರುಣ ಜನಾಂಗ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ಆವತ್ತಿನ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಶ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟರ್ ಶುಗರ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಚ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಲವ್ ದಿ ಬಿಚ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಆ ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಸ್ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ನೆರೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯು ವಾಂಟ್ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ಲ್ ನೆರೆಟಿವ್ಸು ಮೆಗಾ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಲೆ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಉಳಿಸೋಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಯ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಲಿಟ್ಲ್ ನೆರೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಲ್ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆರೆಟಿವ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ತೇಜ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತವೆ ಅವು ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಲಿಟ್ಲ್
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ವಾಲೋಗೆ ಕೆ ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ತುಷಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ನಾಯಿ ತಿಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕರಾವಿದರಿರ್ಬೋದು ಬರಹಗಾರರಿರ್ಬೋದು ಅವರು ತುಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದೀನ